안녕하세요 팔입니다 네 여기는 하노이고요 하노이 오면 누구나 한 번쯤 오게 된다는 호안게임 호수입니다 오늘은 하노이 대표 랜드마크를 돌아다녀 볼 예정이고 그렇게 멀리 가진 않을 예정이라서 네뭐 그랩을 타던가 아니면 열심히 걸어보도록 하겠습니다 호치민 묘소를 포함해 가지고 탕롱왕성이나 아니면 목포사원 뭐 이런 데 가볼 예정이고 처음에는 하노이 성요셉 성당부터 시작해서 오바마가 먹었다 저는 오바마 붕자도 한번 먹어보고 뭐 이곳저곳 한번 싸돌아 다녀 보도록 할게요 지금이 낮 시간이라서 네, 호황 게임 주위에도 사람이 없고 저녁이 되면 뭐 호황 게임 호수를 포함해서 올드타운 맥주거리나 이런 데는 진짜 사람 많더라고요 근데 그만큼 복잡복잡하고 사람 많은 걸 그렇게 좋아하지 않기 때문에 네 맥주거리는 안갈것 같고 뭐 적당히 하노이 근교에서 볼만한 것들 보러 다녀보도록 할게요 그러면 성요셉 성당부터 가보도록 하겠습니다 네 하노이 성요셉 성당입니다 여기는 1886년에 오고딕 양식으로 지어진 성당이고 프랑스 식민지 시절에 처음 지어진 건물이 여기고 하노이에서 가장 오래되었다고 합니다 여기 대성당이 파리의 노트르담 대성당을 모티브로 해서 만들어졌기 때문에 양쪽에 종착처럼 이렇게 나와 있는 게 특징이고 지금이 점심시간이라 2시가 돼야 안쪽에 들어갈 수 있네요 그냥 하노이 대성당 봤다 이 정도로 생각을 하면 될것 같습니다 건축물이 자연스럽게 낡아서 진짜 멋있네요 여기 포항게임 호수 따라 쭉 걷고 있습니다 하노이 오페라 하우스는 굳이 안 봐도 될것 같긴 한데 그래도 조금 유명한 건축물이라 한번 보고 싶어서 가는 길이고 그렇게 멀지 않은 곳이라 그래 모토바이를 타고 가지 액조 좀 애매하더라고요 오페라 하우스 보고 네, 오바마 분자로 유명한 곳 가서 분자도 한번 먹어보고 그 다음에 후치민 묘소랑 목포사원 쪽으로 가보도록 할게요 네 하노이 오페라 하우스입니다 1911년에 파리 오페라 하우스를 본따서 만든 곳이라고 하네요 여기는 북베트남 국회의사당으로 도 쓰였고 좀 신기한 게네 오페라 하우스 주변은 호치민도 그렇고 뭐좀 발전한 느낌? 건물들이 다 깨끗하고 그 다음에 조금 명품들 많이 팔고 이게 좀 베트남 공통점이 아닐까 싶습니다 저녁에 나이트 시티 투어 버스를 타볼까 싶은데 그때도 여기로 오게 되더라고요 저녁에는 네오사이 때문에 조금 더 이쁘지 않을까 생각을 하고 있습니다 뭐 시티 버스 타고 나중에 다시 와보도록 할게요 그러면 오바마 대통령이 먹었던 군짜 한번 먹어보도록 하겠습니다 군짜도 좋아하는 편이라 네좀 기대되네요 사람도 많을 것 같은데 일단 가보도록 할게요 네, 혼자 흥리 왔고 호바마가 11만 동인데 일단 남기더라도 다 먹어보려고 주문을 했습니다. 외국인보다 현지 분들이 더 많은 느낌입니다. 네, 진짜로 일단 나오면 한번 먹어보도록 할게요. 만두집 정도 이거 맛있네요 하나에 막 새우 들어가 있고 네, 그 다음 도착한 곳은 공자묘 하노이 문묘입니다 오바마 대통령이 먹었다는 분자는 무난해서 네, 맛있었다고 할수 있겠네요 막 자극적이지가 않아가지고 네, 괜찮았던 것 같습니다 문묘 입장료는 3만 동이네요 네. 그러면 일단 쉽게 사서 문묘 한 바퀴 돌아보도록 할게요 
여기 하노이 문명은 1970년에 공자와 제자들을 기리기 위해서 만들어진 곳이고 베트남 최초의 국립대학교 국자감이라는 게 설립된 곳이라고 합니다 오디오 가이드도 들릴 수 있고 오만동이더라고요 입장료보다 오디오 가이드가 더 비싼 네. 안쪽에 들어가면 화폐에 등장하는 금은각이라는 곳이 있는데 한번 가보도록 할게요 문명 안쪽에는 진짜 뭐가 없네요 그냥 사당만 딱 있고 네, 뭐 별게 없습니다 근데 중국 여행객 분들이 거의 다 대다수네요 공자이 오기 때문에 네. 네, 목고사원이랑 호치민 묘소가 있는 바딘광장 쪽으로 왔습니다 바딘광장 쪽으로 넘어올 때 호치민 묘소가 여기 있기 때문에 진검사를 하는 모습을 볼수 있네요 위험한 물건들 못 들고 안으로 들어가게끔 하는 것 같습니다 미연에 방지를 하는 것 같네요 호치민 묘소는 매 시간마다 경비병들이 교대식을 하게 되는데 지금 한 30분 남아가지고 목고사원부터 보고 가도록 하겠습니다 이쪽에 있는 보리수 나무는 인도 대통령이 1958년 그때 보리수 나무를 여기다가 심었다고 하네요. 불교에서도 보리수 나무는 중요한 나무라고 할수 있겠죠. 근데 부처님과 관련되어 있는 나무기 때문에 여튼 여기가 베트남 국보 1호입니다. 차단도 조금하고 연못이 막 관리가 잘 되어 있는 편은 아닌데 그냥 요 주변에 나무도 있고 이래가지고 구즈넉하니 좋은 편인 것 같습니다. 네, 편하게 조금 쉴수 있겠네요. 한 5분 정도 쉬었다가 호치민 묘소로 가서 경비병 교대식 구경 한번 해보도록 하겠습니다 어릴 때 가족이랑 피키지 여행으로 베트남을 한번 와본 적이 있어서 본 기억은 있는데 확실히 기억이 막잘 나진 않네요 뭐 오늘 가서 다시 한번 보면 네, 생각이 나지 않을까 네, 1945년에 독립선언문을 발표했던 바딩광장입니다. 바딩광장 바로 앞에 이렇게 호치민 묘소가 있는 거죠. 사람들이 안 기다리고 가는 걸 보니까 교대식을 안 하는 것 같습니다. 이쪽으로 가면 호치민 관저가 나오는데 호치민 관저 한 바퀴 둘러보고 나가도록 할게요. 여기는 호치민이 사망하기 전까지 살았던 네, 관저가 있는 곳이고 푸쭈띠기라는 대통령 궁이 여기 안쪽에 있네요 입장료는 4만동입니다 4만동 그러면 여기는 그냥 슬슬 걸어 다니면서 영상 찍어 보도록 하겠습니다 
뭐라고 표현해야 될지 모르겠지만 생각보다 호치민 관전은 되게 심플하네요 네, 뭐 방도 막 엄청 많은 것도 아니고 크기도 엄청 큰 것도 아니고 지금은 박물관처럼 그냥 이렇게 볼 수만 있게끔 되어 있습니다 네 여기는 탕롱왕성이라고 하는 곳이고 입장료는 3만동입니다 리왕조가 여기 탕롱이라는 지역으로 천도한 이후에 800년간 사용을 했다고 합니다 그것 때문인지 모르겠으나 2010년도에 유네스코 세계문화유산으로 등록된 곳이고 7세기부터 20세기까지 꾸준히 지어져가지고 중국이나 프랑스, 베트남이 뭐 이렇게 짬뽕돼서 네 그런 건축물이라고 합니다 요새 단지 내에는 지금 11개의 탑이랑 뭐 용동상 이런 것이 남아있고 엄청 큰 국기 계양계가 네 여기 있다고 하네요 일단 한번 찾아봐야 될것 같습니다 회 갔을 때 회왕궁 같은 그런 느낌이라고 보시면 될것 같네요 지금 여기는 조금 네, 박물관 같은 느낌도 많이 들고 계속 본수공사를 하면서 자꾸자꾸 바꿔나가는 그런 느낌이 드네요 제가 입구에서 브로셔를 안 받아서 네. 그래서 그냥 지도 보고 따라가는 수밖에 없습니다 여기 냄비 샤워를 네, 한번 다 들어가 보도록 하죠 그래도 지금까지 계속 복원되고 있는 유적지라 네 이렇게 동선 자체를 되게 깔끔하게 해놨습니다 뭐 조금 낭비하는 동선 없이 이렇게 따라가면 된다 이런 식으로 네다 보고 지나갈 수 있게끔 만들어 놨네요 아 여기 베트남 왕조 시대별로 이렇게 딱딱 유물을 정리해 놓고 그 다음에 왕조에 누가 있었는지 이렇게 딱딱 정리되어 있습니다 진짜 잘 만들었네 만약에 중학생이나 고등학생 국사 공부하는 데 있어서는 최고겠네요 여기 한국에도 이런 유적지를 만들면 좋겠다 싶은 느낌입니다 진짜로 여기는 베트남 전쟁 때 무슨 벙커를 쓰였다 이렇게 적혀 있는 것 같은데 베트남 전쟁 시 미군이 쏘는 미사일을 피하기도 하고 여기서 회의도 하고 그랬던 장소인 것 같네요 네, 길다가 한번 가보도록 할게요 
여기 빌딩 이름은 D67이라고 되어 있네요. 이쪽으로 다시 올라가는구나. 어, 이렇게 윗사이를 피해서 아래쪽에서 회의하고 어, 이렇게 작전 짜고 넘어가 봅니다. 여기가 네. 처음에 들어올 때는 되게 허접하다라고 생각을 했는데 알고 보니까 네, 되게 역사적인 건물이 많네요. 길 따라 북쪽으로 올라가면 북문이 하나 더 나오고 네, 탕롱왕성은 끝이 납니다. 그래서 네, 다 둘러봤다고 할수 있겠네요. 뭐 베트남 역사에 관심이 조금 있으신 분들이라면 네, 한번 와보시는 것도 괜찮을 것 같습니다. 유네스코 세계문화유산이 뭐 괜히 되는 건 아니니까 제가 다니는 곳마다 유네스코 세계문화유산이다 이렇게 이야기를 드리는데 네, 그런 곳만 가게 되더라고요. 그냥 얼마나 좋으면 뭐 얼마나 잘 만들었으면 하고 생각을 하기 때문에 네 오늘은 아직도 할 일이 많이 남았습니다 <웃음> 쩡국성 가서 해 떨어지는 것도 구경 좀 하고 이후에 하노이 기찻길 마을 가서 네 커피도 한잔 먹고 기차 지나가는 거 구경했다가 저녁에 시티 투어 타면 오늘 일정이 끝날 것 같네요 뚜벅이로 조금 많은 일정을 소화하고 있는데 어, 힘이 들긴 합니다 그래도 재밌긴 재밌네요 그러면 쩡국사원으로 가보도록 할게요 네, 쩡국 사원입니다. 여기는 6세기에 지어진 사원이고 지금 이 자리에 원래 사원이 있었던 건 아닙니다. 뭐 다른 강에 있다가 침식으로 인해서 이쪽으로 옮기면서 쩡국이라는 이름이 붙었고 쩡국은 나라를 지키는 사원 이런 뜻을 갖고 있다고 하네요. 여기 뒤에 보이는 5개면 11층 탑은 네, 하노이에서 제일 오래된 탑이라고 합니다. 붉은색은 뭐 베트남의 웅갑 번영 이런 걸 뜻한다고 하고 영국 조간신문에서 네, 세계에서 제일 아름다운 사원 16개를 뽑았는데 그 중에 하나가 여기 쩡국 사원이었다고 하네요 어, 저는 잘 모르겠습니다 일단 <웃음> 네. 여기가 5시 반 마감이라 해지는 건못볼것 같고 조금 쉬었다가 하노이 기찻길 마을 가서 네, 기차 지나가는 거 구경해 보도록 하겠습니다 그러면 쉬다가 가보도록 할게요 여기가 하노이 기차길 마을? 뭐 마을이라 하기에는 그렇고 카페 거리 같은 곳인데 쉴때 한번 와봤는데 진짜 양아치 같은 게 뭐냐면 네 들어가는데 입장료 내야 됩니다 무조건 카페 주인이 데리고 가는 이런 시스템이라 그냥 구경만 하는 게안 되더라고요 커피 한잔 먹을 겸 네, 가보도록 하겠습니다 Hello. Yeah. 52 54 52 오케이 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 <laughs> you see the coffee shop after I will lead you to go. Yeah, yeah. Okay. Oh, okay. 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 안 되면 그냥 가가지고 랜덤 식으로 자기가 만약에 저기 가고 싶다고 저기에 갈 수가 없는 시스템이더라고요 여기는 들어오는 비용이 뭐 커피 한잔 마시는 비용 이렇게 생각을 하시면 될것 같네요 주말에는 오전에도 기차가 있고 평일에는 오후 7시가 넘어야지만 기차가 지나가더라고요 예전에 태국에서 맥글런 기차길 시장 갔던 것처럼 요 앞으로 기차가 지나가고 여기 주문을 했으니까 네, 한번 쭉 걸어가면서 영상 찍어보고 다시 돌아오도록 하겠습니다. 이게 웃긴 게 커피를 주문을 해도 마음대로 싸돌아 다닐 수가 없다고 합니다 네, 같이 가던가 경찰관 허락을 맞고 가야 된다고 하네요 그런 시스템입니다 그래서 여기 앞쪽이 조금 더 이쁘거든요 저쪽 앞쪽으로 가려면 이렇게 삥 둘러와서 앞쪽으로 들어오셔야 되고 
앞쪽으로 들어왔을 때도 진짜로 네 샵이 어딘지 모르고 랜덤으로 가야 되는 그런 단점이 있는 곳입니다 여기 뭐 이렇게 등이 켜지니까 네 길거리 자체는 진짜 이쁘네요 그러면 커피 마시면서 네 기차 기다려 보도록 할게요 이번 기차는 한 명만 지나가야 돼요 20분인가 30분 뒤에 또 기차가 있으니까 거기까지 못 보고 네 시티투어 버스 타러 가도록 하겠습니다 네한 30분 기다렸는데 기차가 안 오네요 그래서 그냥 바로 시티버스 타러 가도록 하겠습니다 너무 늦어지면 시티버스 1시간 타면 더 늦어질 것 같아가지고 네 어쩔 수 없네요 시티투어 버스는 호황기의 호수 쪽으로 가서 타야 되고 여기서 한 1km 정도 떨어져 있어서 금방 걸어봐 보도록 할게요 네 역시 호환기엠에는 사람 진짜 많네요 나이트 투어 버스는 15만 동이라서 8,000원 정도 하고 네, 티켓 끊고 가보도록 하겠습니다 살면서 시티투어 버스라는 걸 처음 타봤고 한국에서도 한 번도 타본 적이 없습니다 네. 이 옷을 이렇게 주고 이 앞에 꼽으면 설명을 해준다고 합니다 그래서 뭐 저도 들으면서 갈것 같고 아는 곳 나오면 말씀드리도록 할게요 어, 저녁에 이렇게 한 바퀴 크게 한 시간 동안 도는 거고 네 재미있지 않을까 네, 첫 번째로 도착하는 목적지는 대성당이라고 하네요. 뭐 옆에 도서관이라든지 뭐 편집국이라든지 이렇게도 설명을 해주는데 중요한 랜드마크만 이야기해 드릴게요. 오늘 갔던 호치민 묘소 쪽으로 간다고 합니다 아, 아까 다 왔던 곳인데 이렇게 저녁에 보니까 또좀 신기하네요 왔을 때는 진짜 사람 없었는데 저녁엔 진짜 사람 많네요 호치민 묘소 근처에 스테이를 안 해서 그런지 너무 재밌네요 <웃음> 재밌습니다 내 네, 찐으로 재밌네요 그냥 시원하기도 하고 이렇게 설명 들으면서 한옥이 구경을 할수 있다는 게참 매력적이네요 
네, 잘 보이진 않지만 하노이 문묘 지났습니다 아까 왔던 곳이죠 여기도 프란스라는 상황이랑 포아르 수영소 그리고 베트남 여성 박물관을 지나왔습니다 프란스 사원은 솔직히 갈 생각을 안 했고 포아르 수영소 같은 경우에는 뭐 시간대도 그렇고 동선도 그래가지고 제외를 했습니다 여성 박물관도 그렇고요 이제 마지막으로 하노이 오페라 하우스 쪽으로 돌아가지고 하노이 우체국을 지나서 네, 포항 끼행 호수 이쪽으로 갈것 같네요 하여튼 오늘은 이렇게 뚜벅이로 진짜 열심히 많은 랜드마크를 보려고 노력을 해봤습니다 뭐 하노이 하면 생각나는 큰 랜드마크는 진짜 거의 다 봤다고 보시면 될것 같고 만약에 뭐 하노이 놀러 오시는 분이 있다면 좀 참고해서 여행 이렇게 루트를 짜시면 되지 않을까 싶네요 네 여기가 마지막으로 보여드릴 하노이 오페라하우스입니다 저녁에 불이 안 들어오네요 그러면 네 다음 영상은 화장에서 뵙겠습니다 이번 영상은 여기까지 하도록 할게요 우우.